హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారు ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మెథడ్స్ ఆఫ్ పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆల్రెడీ మనం ఇంట్రొడక్షన్లో మెథడ్స్ ఆఫ్ పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ అనగానే మాన్యువల్ పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ అలాగే కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ అని టూ ట్యాప్స్ అని నేర్చుకున్నాం కదా సో అది ఇంకొంచెం బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందామండి ఈ వీడియోలో సో ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మెథడ్స్ ఆఫ్ పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ సో మాన్యువల్ పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫస్ట్ మనకి ఈ నేమ్లోనే ఉందండి మాన్యువల్గా మనం ఏవైతే ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనం ఎన్సి వర్డ్స్ అని నేర్చుకున్నామో వాటిని ఉపయోగించి ఒక ప్రోగ్రామ్ని కనుక మనం మాన్యువల్గా జనరేట్ చేయగలిగితే ఆ ప్రోగ్రామ్ని మనం మాన్యువల్ పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటారు సో ఈ డయాగ్రామ్లో కనుక చూసినట్టయితే మనకి చూసారా పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రోగ్రామర్ ప్రోగ్రామ్ మ్యాన్ స్క్రిప్ట్ పంచ్ టేప్ మిషన్ కంట్రోల్ సో ఫస్ట్ మనం ఏది చేసిన ఒక పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ అన్నది చేసిన తర్వాత ప్రోగ్రామర్ ఏం చేస్తాడు ప్రోగ్రామ్ మ్యాన్ స్క్రిప్ట్ని రెడీ చేస్తాడు సో వన్స్ మ్యాన్ స్క్రిప్ట్ అన్నది రెడీ అయిన తర్వాత మనం పంచ్ డిటేప్ అన్నది రెడీ చేస్తాం సో ఇక్కడి నుంచి పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రోగ్రామర్ అలాగే ప్రోగ్రామ్ మ్యాన్ స్క్రిప్ట్ రెడీ అయిన తర్వాతనే మనకి ఇక్కడ పంచ్ టేప్ పంచ్ ద్వారా మనం టేప్ని రెడీ చేస్తాం దాన్ని మనం ఈ మిషన్ కంట్రోల్కి ఇస్తామన్నమాట ఇది బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఫర్ మాన్యువల్ పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ సో అసలు ప్రోగ్రామ్ ఫార్మేట్ ఎలా ఉంటుంది ఓకేనా సో ప్రోగ్రామ్ ఫార్మేట్ ఎలా ఉంటుందో మనం చూద్దాం సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫార్మేట్కి వచ్చేసరికి ద ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విత్ ఇన్ ద బ్లాక్ ఈజ్ కాల్ ప్రోగ్రామ్ ఫార్మేట్ ఏ బ్లాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఓకేనండి ఆల్రెడీ మనం బ్లాక్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం కదా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో సో ఇందులో ఏంటంటే మనకి ఏవైతే బ్లాక్లో ఉంటాయో బ్లాక్ ఫార్మేషన్లో ఏవైతే ఉంటాయో అంటే బ్లాక్గా అరేంజ్ చేసి ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఫార్మేట్ అంటారు అసలు బ్లాక్ అంటే ఏంటి బ్లాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఎన్సీ వర్డ్స్ అని ఎం వర్డ్స్ అని జీ వర్డ్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం కదా సో ఆ వర్డ్స్ని ఉపయోగించి మనం ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఫార్మేట్ అన్నది చేస్తామన్నమాట సో ఇందులో ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ ఫార్మేట్ అన్నది త్రీ టైప్స్ ఈ త్రీ టైప్స్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి వర్డ్ అడ్రస్ ఫార్మేట్ ట్యాబ్ సీక్వెన్షియల్ ఫార్మేట్ ఫిక్స్డ్ బ్లాక్ ఫార్మేట్ మూడు ఫార్మేట్లో మనం జనరల్గా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే అంటే జనరల్ కాదు వైడ్లీ సో నార్మల్గానే మనకి ఈ త్రీ ప్రోగ్రామ్ ఫార్మేట్స్లో మేము మనం ఉపయోగించేది ఏంటంటే వర్డ్ అడ్రస్ ఫార్మేట్ని మనం ఉపయోగిస్తాం అనమాట మ్యాక్సిమం సో వర్డ్ అడ్రస్ ఫార్మేట్ ఎలా ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం వర్డ్ అడ్రస్ ఫార్మేట్ సో ఇక్కడ వర్డ్ అడ్రస్ ఫార్మేట్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తున్నది ఏంటంటే న్యూమెరికల్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామర్ అంటే ఎన్సి ప్రోగ్రామ్ని మనం ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం సో ఎన్సి ప్రోగ్రామ్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే మనకి ఎన్సి వర్డ్స్ అన్నవి తెలియాలి సో వర్డ్స్ తెలిస్తేనే మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ అన్నది రాయగలుగుతాం సో అలాగే ఇక్కడ వర్డ్ అడ్రస్ ఫార్మేట్కి వచ్చేసరికి వర్డ్ ఏవైతే మనం వర్డ్స్ని యూజ్ చేస్తామో ఆ వర్డ్స్ని క్లియర్గా కరెక్ట్గా ఓకేనా మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అయితే మనకి ఈ కోడ్స్ని యూజ్ చేయాలో ఆ కోడింగ్ ప్రకారం మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఒక ఫార్మేట్లో కనుక ఈ వర్డ్స్ని అరేంజ్ చేస్తే దాన్ని వర్డ్ అడ్రస్ ఫార్మేట్ అంటారు సో ఈ వర్డ్ అడ్రస్ ఫార్మేట్ వల్ల మనకి ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా ఆర్ డేటా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసే డేటాని ఎలా చూస్తా అంటే న్యూమరికల్ డిజిట్స్లోని అలాగే ఆల్ఫాబెట్స్తో మనం రిప్రజెంట్ చేసుకుంటూ ఒక ఫామ్లో మనం ఇది ఫార్మేట్ చేస్తామన్నమాట ఒక అంటే ఈ సీక్వెన్స్లోనే ఉండాలి ఈ స్టెప్ తర్వాత ఇదే ఉండాలి అని ఒక అడ్రస్ ఫార్మేట్లో మనకి ఈ వర్డ్ అడ్రస్ ఫార్మేట్ అన్నది ఉపయోగపడుతుంది ఈ వర్డ్ అడ్రస్ ఫార్మేట్ వల్ల ఈజీగా మన ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనం ఈజీగా రాయడానికి కూడా మనకి ఈ వర్డ్ అడ్రస్ ఫార్మేట్ అన్నది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఎన్సి వర్డ్ ఎన్ వర్డ్ ఎన్ వర్డ్ తర్వాత కంపల్సరిగా మనం రాయాల్సింది ఏంటండి జీ వర్డ్ జీ వర్డ్ తర్వాత ఎక్స్ వై జెడ్ అంటే కోఆర్డినేషన్ ఉంటాయి కదా కోఆర్డినేట్స్ గురించి మనం 
ఏ డైరెక్షన్లో మనకి మూమెంట్ అనేది ఉండాలి అని చెప్పి మనకి ఈ ఎక్స్ వై జెడ్ డైరెక్షన్లో మనకి నెక్స్ట్ వస్తుంది ఆ తర్వాత ఎస్ ఆ తర్వాత టీ నెక్స్ట్ ఈఓబి సో ఇలా మనకి ఈ ఫార్మేట్లోనే మనకి ఉండాలన్నమాట ఇది వర్డ్ అడ్రస్ ఫార్మేట్ ఈ ఫార్మేట్ వల్ల ఏంటంటే మనకి ఈచ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా మనకి కరెక్ట్ ఫార్మేట్లో ఏ స్టెప్ తర్వాత ఏది రాయాలి అన్నది మనకి ఈ వర్డ్ అడ్రస్ ఫార్మేట్లో మనకి తెలుస్తుంది సో దాన్ని డయాగ్రామ్గా ఇక్కడ చూడండి ఎన్సీ పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ మ్యాన్ స్క్రిప్ట్ పార్ట్ నెంబర్ పార్ట్ నేమ్ డేట్ ప్రిపేర్డ్ బై అంటే ఎవరు ప్రిపేర్ చేశారు అన్నది కూడా తెలియాలి కదా సో ఫస్ట్ మనం ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పుకున్నట్టుగానే ఇక్కడ ఎన్ వర్డ్ తర్వాత జీ వర్డ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఎఫ్ ఎస్ టిఎం ఈఓబి సో ఇలా మనం ఇంత ముందు నేర్చుకున్న వర్డ్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది వర్డ్ అడ్రస్ ఫార్మేట్ ఓకే అండి ఒకవేళ మాన్యువల్ పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి రాయమంటే కనుక ఒకవేళ షార్ట్ ఆన్సర్లో అడిగితే కనుక డెఫినేషన్ రాస్తారు నెక్స్ట్ ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా సో ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అన్నది గీస్తే సరిపోతుంది మనకి ఓకేనండి ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అలాగే డెఫినేషన్ రాస్తే సరిపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్